మీకు స్పృహ అంటే తెలుసు మనం నిద్రపోతాము మనకు బయట ఏం జరుగుతుందో స్పృహ ఉండదు మెలక వచ్చిన తర్వాత మనం స్పృహలోకి వచ్చి ఆ రోడ్డు మీద పోయే వాహనాల చప్పుడు పిట్టల అరుపుల చప్పుడు అన్నీ మనకు వినిపిస్తాయి మనం బెడ్ మించి లేవకపోయినా కూడా అన్ని శబ్దాలు మనకు వినిపిస్తున్నాయి అది స్పృహ సో ఆ స్పృహ ఈ స్పృహను మనం అనేక రకాలుగా వాడతాం సామాజిక స్పృహ రాజకీయ స్పృహ వైజ్ఞానిక స్పృహ ఇవన్నీ అంటే దేని దానికి సామాజిక స్పృహ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద మీరు పోతుంటే అక్కడ ఏదో యాక్సిడెంట్ అయింది మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ రోడ్డు మీద పడి దెబ్బ తాకిన వాడిని పట్టించుకోకుండా అక్కడ సెల్ఫీలు తీయటము వీడియోలు తీయటము చేస్తున్నారు అది సామాజిక స్పృహ అనిపించుకోదు ఏది సామాజిక స్పృహ ముందు ఆ దెబ్బ తాకిన వాడిని చూసి వాడి పరిస్థితి ఏమిటో గమనించి వాడిని హాస్పిటల్ తీసుకుపోవాలా ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తే అది సామాజిక స్పృహ ఊరికే రోడ్డు మీద పోకుంటూ అటు ఇటు అన్ని చూసి అన్ని అర్థమైపోతున్నాయిలే అంటే అది సామాజిక స్పృహ కాదు వీడేంది గుడిస కూడా లేకుండా చెట్టు కింద ఉన్నాడు ఈ పక్క వాడేమో గుడి గుడిసెలో ఉన్నాడు ఇంకోడు పెంకుటిట్లో ఉన్నాడు ఇంకోడు పెద్ద బంగాళాలో ఉన్నాడు ఈ వ్యత్యాసాలు ఎందుకు దానికోసం తాపత్రయ పడ్డవాడే సామాజిక స్పృహ ఉన్నట్టు ఊరికే చూసుకుంటూ పోతే సామాజిక స్పృహ కాదు నేను ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కొన్ని రెండు వేల ఐదు వందల ఏళ్ల కింద బుద్ధుడు కూడా ఇదే చెప్పాడు కొందరు శిష్యులు పోయి అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే బాణం తగిలి ఎవరైనా గాయపడితే ముందు వెళ్ళి ఆ గాయానికి వేయాల్సిన మందు మందు మూలికలతో వేస్తారా ఆకుల అలములతో వేస్తారా ఏమేస్తారు ముందు గాయపడ్డ వాడిని బతికించటం చేయండి అంతేగాని ఆ బాణం ఏ దిశలో నుంచి వచ్చింది ఎంత వేగంగా వచ్చింది వీడి శరీరం లోపల ఎంత లోపలికి గుచ్చుకుపోయింది అవన్నీ పరీక్షిస్తూ పరిశీలిస్తూ సమయం వృధా చేయటం కాదు అని బుద్ధుడు అప్పుడెప్పుడో చెప్పాడు ఆయన జీవించిన కాలంలో నేను అనేది ఏంటంటే అదే అదే కాలం మారుతుంది కాని మనిషి బుద్ధి మారటం లేదు మరీ ముఖ్యంగా ఈ అత్యాధునిక కాలంలో సైంటిఫిక్ అచీవ్మెంట్స్ బాగా జరిగి మనకు వైజ్ఞానిక పరికరాలన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మనిషిలో మానవత్వం తగ్గిపోతుంది వాడు మనిషి అన్నవాడు మరిచిపోతున్నాడు వాడి పని కావటం ముఖ్యం అంతే అవతలి వాడు ఏమైనా గాని నో దట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమనిజం నువ్వు మనిషి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నువ్వు అవతలి వాడి బాధలు పట్టించుకున్నప్పుడు సో మనము సైన్స్ సైన్స్ అంటే సైన్స్ చదువుకొని దాన్ని జీర్ణం చేసుకొని దాన్ని జీవితంలో అన్వయించుకొని మనం మనుషులుగా నిలబడాలి సైన్స్ అంతా మనం జీర్ణించుకొని మనిషిలాగా ప్రవర్తించలేకపోతే మళ్ళీ లాభం లేదు నో మీనింగ్ ఎట్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ దాట్ యు ఆర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ వెన్ యు ఆర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ యు హ్యావ్ టు బిహేవ్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఏళ్ల కింద నాటి సమాజం కంటే మనం అత్యాధునికంగా ఉన్నాం కాబట్టి అత్యాధునిక పరిజ్ఞానము వైద్య పరిజ్ఞానం అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం బాధపడ్డ వాళ్ళని గాయపడ్డ వాళ్ళని బాగా రక్షించుకోవచ్చు ముందు మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరం మీరు మనుషులుగా మిగులుతారా మిగలరా మీకు మీరే ఆలోచించుకోండి నేను మనిషిగా పుట్టాను అబ్బాయిగా పుట్టాను లేదా అమ్మాయిగా పుట్టాను నేను మనిషిలాగా ప్రవర్తిస్తానా లేదా అనేది మీరు మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి ముందు ఈ వైజ్ఞానిక స్పృహను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒకటి రెండు విషయాలు ముందు స్పష్టంగా ఒక నిర్ణయానికి రావాలి ఏమిటవి మన పూర్వీకులంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఏమిటంటే భారతదేశంలోనే కాదు బయటి దేశాల్లో కూడా అందరికి ఒకటే అభిప్రాయం ఉంది ఏమిటి అభిప్రాయము ఎవడో ఒక శక్తి ఒక దేవుడు ఎవడో ఉన్నాడు అతడు ఈ మనిషిని 
ఈ జంతువుల్ని ఈ వృక్షాలని సృష్టించాడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఏంటంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ బిసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ బిసి ఇప్పుడు మనం బిసి అనటం లేదు బిసిఈ అంటాం బిఫోర్ కామన్ ఎరా బిఫోర్ కామన్ ఎరా ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అక్టోబర్ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ టైము డేట్ అన్ని ఎందుకు చెప్పాడంటే ఐరిష్ ప్రీస్ట్ ఏం చెప్పాడు భగవంతుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించాడు సరేనండి ఒప్పుకుందాము మన హిందూ ధర్మ ప్రకారము ముస్లిం మత ధర్మ ప్రకారము అందరూ అదే చెప్పారు ఆ దేవుడు అనేవాడు వీటన్నిటిని సృష్టించాడు ఓకే నేను ఆ డీటెయిల్స్ లోకి పోదలుచుకోలేదు అందరూ అదే చెప్పారు కదా దేవుడు సృష్టించాడు ఇప్పుడు ఐరిస్ ప్రీస్ట్ డేట్ టైమ్ అంత ఇచ్చాడు కదా మరి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కదా ఇవాళ మరి దానికి ఇప్పటి వరకు అక్కడ నాలుగు వేలు ఇక్కడ రెండు వేలు అంటే ఆరు వేల నుండి దానికి తగిన ప్రూఫ్ ఏది ఎవడు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇవ్వాలి కదా మరి సరే ఇది అట్లా పెట్టండి ఇప్పుడు మనం ఏమి నమ్ముతున్నాము చార్లెస్ డార్విన్ థీరీని నమ్ముతున్నాము ఆయన ఏం చెప్పాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ చెప్పినప్పుడు ఏక కణ జీవి బహుకణ జీవిగా బహుకణ జీవి అన్ని ఒక దాంట్లో నుంచి ఒకటి మారుతూ మారుతూ ఎన్ఎల్ఏడా ఆర్థరో కూడా మొలస్కా ఇట్లా అన్ని మారుతూ మారుతూ వచ్చేసి కోతి దాకా వచ్చేసి మామల్స్ కోతి దాకా వచ్చేసి ఏప్స్ లాగా మారిపోయి ఆ ఏప్స్ లో నుంచి అనేక మానవ జాతులు వచ్చినాయి నియాండర్ తెల్మాన్ ఆస్ట్రేలియో పితికస్ అండ్ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ సరే అన్ని దశలు దాటి 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 ఇప్పుడేమొచ్చింది హోమో సేపియన్ అనే దశకు మనం ఉన్నాము మీరు ఒక్కటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ దేవదేవుడెవడో ఉన్నాడు వాడు మనల్ని సృష్టించాడు అని మీరు నమ్మితే మీకు ఈ సైంటిఫిక్ టెంపర్ గురించి అవసరం లేదు లేదు మేము అది నమ్మవండి దానికి రుజువులు లేవు ఇన్ని వేల ఏళ్ల నుంచి రుజువులు లేవు ఇప్పుడేం దొరుకుతాయి మేము జీవ పరిణామ దశల్నే నమ్ముతాము సైన్స్ను నమ్ముతాము అంటారా జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏ దేశంలో అయినా కానీ అది చైనా కాని అటు జపాన్ కాని అమెరికా కాని యూకే కాని జర్మనీ గాని కింద ఆస్ట్రేలియా గాని ఎక్కడన్నా ఉండని ఇప్పుడు మనిషి అన్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి ఒక్కటే సైంటిఫిక్ నేమ్ హోమో సేపియన్ హోమో సేపియన్ అనేవాడే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నాడు ఈ హోమో సేపియన్ అనేవాడు రూపొందటానికి ముందు అనేక మంది దశలు వచ్చినాయి అవన్నీ అంతరించిపోయినాయి ఎన్నో జంతువులు పుట్టాయి లైక్ జురాసిక్ పార్క్ సినిమా చూసుంటారు మీరు అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద జంతువులు పుట్టాయి ఈ భూప్రపంచాన్ని ఏలాయి దే రూల్ దిస్ వరల్డ్ అంతరించిపోయాయి అట్లాగే వృక్షాలలో కూడా గొప్ప గొప్ప వృక్షాలు పుట్టాయి పుట్టాయి కొన్ని వందల వేల ఏళ్ళు జీవించాయి నశించిపోయాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మనిషి మనిషిలాగా ప్రవర్తించకపోతే ఈ మనిషి కూడా అంతరించే ప్రమాదం ఉన్నది ఏంటండి అంత పెద్ద మాట అంటున్నారు మనిషి అంతరించిపోతే ఎట్లా మనం ఈ ప్రపంచం అంతా ఎట్లా అని మీరు అనుకుంటారేమో కానీ మనం చేస్తున్న పనులు అట్లా ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నాం మనం విచక్షణారహితంగా భూమినంతా కాలుష్యం చేస్తున్నాం పెస్టిసైడ్స్ వేస్తున్నాము మన పంటల కోసము వాటిని భూమిని నాశనం చేస్తున్నాం మనం వాడిన ప్లాస్టిక్ అంతా తీసుకుపోయి సముద్రంలో వేస్తున్నాము సముద్రం అడుగున టన్నులు టన్నుల కొద్ద ప్లాస్టిక్ పేరుకుపోయి ఉంది ఫ్యాక్టరీల కాలుష్యాలన్నీ నదులు చెరువులలోకి పోతున్నాయి మన నీరు ఆహారం అంతా కల్తీ అయిపోతుంది మీకు తెలిసిన విషయాలే ఇవన్నీ మరి వీటిని నిర్దాక్షిణ్యంగా మనం ఇట్లాగే వదిలేస్తే మనిషి అనేవాడు అంతరించిపోకుండా ఎలా ఉంటాడు అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ఉదాహరణకు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతుంది రోజు టీవీలో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు నేను ఎవడు కరెక్ట్ ఎవడు రాంగ్ అని నేను మాట్లాడట్లేదు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో 
చర్చల ద్వారా డైలాగ్ ద్వారా ఒకటి ఇచ్చుకొని ఒకటి పుచ్చుకునే పద్ధతిలో అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవాలి గాని మూర్ఖంగా నాకు నాకు బలం ఉంది అని ఒక బలహీనమైన దేశం మీద నేను దాడి చేస్తా అంటే అది మనిషి లక్షణం కాదు మూర్ఖుల లక్షణం నేను రాజకీయాల గురించి వాటి గురించి మాట్లాడట్లేదు నువ్వు ఏ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉన్నా సరే అవతలి వాడు కూడా మనిషే నువ్వు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఏం చేస్తున్నావు హాస్పిటల్స్ మీద బాంబులు వేస్తున్నావు ఈజ్ ఇట్ ద వే స్కూల్స్ మీద బాంబులు వేస్తున్నావు సివిలియన్స్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ల మీద బాంబులు వేస్తున్నావు యుద్ధ నీతి ఏది అదే ఆ యుద్ధ నీతి తప్పు కదా నువ్వు మనిషి అనేది నువ్వు మర్చిపోయినప్పుడు ఇంకా వినాశనానికే దారి తీస్తుంది అది ఏదన్నా కానివ్వండి యుద్ధమే కానివ్వండి కాలుష్యాలే కానివ్వండి ఇంకా ఇతరత్ర ఏదైనా కానివ్వండి అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుంది మానవుని జీవితానికే ప్రమాదకారిగా ఉంటుంది పెస్సైడ్ వాడకం వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మీకు మన మార్కెట్లలో అమ్మే బియ్యము పప్పులు ఉప్పులు వాటన్నిటినీ తీసుకొచ్చి చేస్తే అన్ని కూడా కాలుష్యంగా ఉన్నాయి ఏది కూడా స్వచ్ఛంగా లేదు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అన్ని ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అంటున్నాడు నిజంగా అది ఆర్గానికా కాదా ఎవరికి తెలుసు ఆర్గానిక్ పేరు మీద బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ యుద్ధం వచ్చిందని ఇక్కడ ధరలు పెంచారు పెరుగుతాయి ఇంకా పెరుగుతాయి మనం ఊహించనంతా పెరిగిపోతాయి నేను అంత చెప్పేది ఏమిటంటే వ్యక్తులు గాని సమాజాలు గాని సమూహాలు గాని వ్యవస్థలు గాని ప్రభుత్వాలు గాని మనిషి ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు రివైవ్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే మన జీవితాలు కొంతకాలము సుఖంగా గడుస్తాయి లేకపోతే అతి భయానకమైన పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది చాలా మంది అనుకుంటారు మూఢ నమ్మకాలు ఏమిటి అంటే ఆ పిల్లి ఎదురొస్తే కాకి అరిస్తే ఇవి కాదు మూఢ నమ్మకాలు ఇవి అయిపోయినాయి ఇప్పుడేంటి మూఢ నమ్మకాలు మనం ఎవరినైతే ఎన్నుకున్నామో ఆ ప్రభుత్వాలు మనల్ని సరిగా పరిపాలన చేస్తున్నాయా లేదా అని పరిశీలించాల్సిన అవసరం కూడా సామాన్యులకు ఉన్నది ఆ మనం ఎవరినో ఒకడిని ఎక్స్ వై జెడ్ ఎన్నుకున్నావులే ఇక వాడే చూసుకుంటాడు వాడు మనల్ని రక్షిస్తాడు అని భ్రమలో ఉంటే అది మూఢనమ్మకము ఆ మూఢనమ్మకాలలో నుంచి బయటపడాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలి విషయాలు గ్రహిస్తూ ఉండాలి అమెరికన్ ఫిజిసిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు రిచర్డ్ ఫైన్మెన్ అని మీకు తెలుసు నోబుల్లారెట్ ఆయనే ఫిజిసిస్ట్ ఆయన ఏమన్నాడంటే నెవర్ కన్ఫ్యూజ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్ నెవర్ కన్ఫ్యూజ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ పిహెచ్డి అండ్ స్టిల్ బి అన్ ఈడియట్ నీకు అత్యున్నతమైన డిగ్రీలు సంపాదించినందువల్ల నీకు వివేకం పెరిగింది అని అనుకుంటే పొరపాటు రా బాబు నీ డిగ్రీలు సంపాదించటం అనేది ఒక విషయము నువ్వు ఇంటెలిజెంట్ గా వివేకవంతుడిగా ఉండటం మరొక విషయం వీడు చదువులు డిగ్రీలు లేని వాడి కూడా వివేకవంతంగా ప్రవర్తించవచ్చు అన్ని తెలిసి అన్ని చదువుకున్న వాడు కూడా మూర్ఖుళ్ళాగా ప్రవర్తించవచ్చు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మన సోషల్ మీడియాలో కూడా బోలెడు చూసుకుంటారు మీరు ఆపరేషన్ ముందు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు డాక్టర్లు ఈజ్ ఇట్ ద వే ఏ ప్రార్థన ఏది ఆపదని అందరికి తెలుసు నిజంగా ప్రార్థనలు ఆపుతాయంటే వేల సంవత్సరాలుగా వేల వేల సంవత్సరాలుగా ప్రార్థనలు పూజలు మాస్కులల్లో చర్చిలల్లో అన్ని మతాలల్లో అన్ని మత కేంద్రాలల్లో జరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా మరి ప్రపంచం రోజు రోజుకు అన్రెస్ట్ లోకి అసహనంలోకి అభద్రతలోకి పోతుంది కదా సుఖశాంతులతో ప్రశాంతంగా ఉంటుందా ఉండలేదు కదా అంటే వాటి వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అని తెలిసి కూడా మళ్ళీ వాటినే ఆచరిద్దాం అంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుందా మరి ఏమవుతుంది పిల్లలు మీరే ఆలోచించండి నేను ఇది అది అని నేనేమి మీకు చెప్పట్లేదు మీకున్న అవగాహనతో మీరే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి ఉదాహరణకు ఇస్రో రాకెట్ ప్రయోగానికి ముందు 
ఆ చీఫ్ సైంటిస్ట్ రాకెట్ మోడల్ తీసుకుపోయి గుళ్ళల్లో పెట్టి వస్తు రావటం చూశారు దానివల్ల ఏమవుతుందండి ఏమి కాదు ఏ మాంకాళమ్మ నో కాళమ్మ వెంకటేశ్వరుడు ఎవడు వచ్చి అడ్డుపడడు మీ సైంటిస్టులు మీరు సరిగా మీ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు సరిగా ఉంటే అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది దాని పని అది చేస్తుంది సెటిలైట్స్ ని అక్కడ వదిలేస్తుంది వస్తుంది దానివల్ల మనకు ప్రయోజనాలు జరుగుతాయి అంతేగాని రాకెట్ మోడల్స్ అక్కడ పెడితే ఉపయోగం లేదు ఆపరేషన్ కు ముందు ప్రార్థనలు చేస్తే ఉపయోగం లేదు మీరు చేయాల్సింది సరిగా చేయాలి మీరు చేయాల్సింది అక్కడ సరిగా చేస్తే ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది అంతేగాని ఇంకో ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను పాల్ డిరాక్ పాల్ డిరాక్ అని బ్రిటిష్ ఫిజిసిస్ట్ ఈయన కూడా భౌతిక శాస్త్రవేత్తనే ఈయన కూడా అదే మాట చెప్పాడు అంటే నేను చెప్పే చెప్తున్నాను కానీ మీకు వీళ్ళు వీళ్ళ గురించి కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకంటే విషయాలు బాగా తెలిసిన వాళ్లే ఇట్లా అన్నారు కాబట్టి మనం వీటి గురించి ఆలోచించాలి అనేది మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను వీళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను ఈయన ఏమన్నాడు పాల్ డిరిక్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యువర్ డిగ్రీ దాన్ యువర్ డిగ్రీ నీకు నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవటం అవగాహన పెంచుకోవటమే ముఖ్యము మరి డిగ్రీలు చదువుకోవద్దా అంటే చదువుకోండి డిగ్రీలు చదువుకోవాలి సంపాదించుకోవాలి క్వాలిఫై అవ్వాలి తగిన ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి కానీ ఈ మెదడు అనేది ఉంది కదా దాన్ని ఆఫ్ మోడ్లో ఉంచవద్దు ఎప్పుడు అలర్ట్ గా ఉంచాలి ఆన్ మోడ్లో ఉంచాలి ప్రతిదీ విశ్లేషించుకుంటూ ఉండాలి విశ్లేషించుకుంటేనే మనకు వివరాలు తెలుస్తాయి 